Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Se vi va, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati per le prossime uscite. Entriamo in Sketch Tracer per caricare l'immagine di riferimento. Posizioniamoci sulla vista frontale. Posizioniamo l'origine degli assi, e dimensioniamo rispetto all'asse orizzontale e verticale. Nella quota verticale inseriamo il valore per scalare l'immagine nelle dimensioni reali. Con le frecce sul bordo, ritagliamo le parti in eccesso del riferimento. Spostiamoci nell'ambiente generative shape. Creiamo un nuovo schizzo posizionato rispetto al piano ZY. Con il comando spline seguiamo il contorno della sedia. Spostiamo eventualmente i punti di controllo per far coincidere il più possibile la curva all'immagine, ed usciamo dallo schizzo. Creiamo un nuovo schizzo sempre nel piano ZX. Disegniamo due linee di riferimento. La seconda linea posizioniamola al centro e perpendicolare. E tracciamo un'ellisse. La linea più corta convertiamola, in linea di costruzione. Mentre il segmento più lungo in asse. Tagliare la parte in eccedenza dell'ellisse. Ed usciamo dallo schizzo. Prendiamo il comando albero e creiamo una superficie in rivoluzione con lo schizzo appena creato. Estrudiamo la spline in direzione specchiata lungo l'asse X.
Con il comando taglia, tagliare la superficie di rivoluzione, rispetto a quella estrusa. Se la superficie spline è più corta di quella di rivoluzione come in questo caso, correggere lo schizzo ed allungare la spline. Ora possiamo tagliare la superficie. Visualizziamo l'immagine di riferimento. Creiamo un nuovo schizzo sul piano ZX. Rendiamo trasparente la superficie. Con la spline tracciamo la gamba anteriore della sedia. Usciamo dallo schizzo. Facciamo la stessa cosa per la gamba posteriore. Col comando sweep, centro e raggio. Creiamo le superfici, utilizzando una legge lineare, con la spline anteriore e posteriore. Spostiamo la gamba anteriore rispetto all'asse X. Ruotiamo la gamba, 
realizzando un asse di rotazione e prendendo come riferimento il bordo circolare della parte inferiore. Spostiamo e ruotiamo con lo stesso procedimento la gamba posteriore. Se la gamba posteriore è troppo corta, correggiamo lo schizzo aumentando le dimensioni della spline. Specchiamo entrambe le gambe rispetto al piano ZY.
Se ci sono delle sovrapposizioni fra le gambe, correggiamo aumentando il valore della traslazione. Raccordiamo la superficie della seduta con le gambe. Ripetiamo l'operazione per tutte e quattro le gambe. Se dopo i raccordi ci troviamo in questa situazione modifichiamo la distanza delle gambe posteriori. In maniera che risultino all'interno del bordo della seduta. Creiamo una superficie di offset, selezionando la superficie della seduta prima che venisse raccordata con le gambe. Con il comando bordo, estraiamo i due bordi delle due superfici. Con superficie di connessione, selezioniamo i bordi con le rispettive superfici di riferimento, in maniera da poter dare una continuità di curvatura. Uniamo tutte le superfici. Andiamo nel part design e convertiamola in solido. Visualizziamo la superficie di offset precedentemente creata e diamogli uno spessore. Raccordiamo lo spigolo.
Creiamo uno schizzo e tracciamo una linea per livellare le gambe della sedia. Andiamo in generative shape ed estrudiamo la linea. Torniamo in part design e tagliamo il solido rispetto alla superficie appena creata. Se il tutorial vi è piaciuto vi chiedo cortesemente di iscrivervi al canale, ciao alla prossima!